கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இது உங்கள் சகோ இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட உனக்கு என்னடா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஸோ நம்ம எல்லோரும் மெயினாக ஒன்று சொல்லுவோம் எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே அவங்க கிட்ட போய் உனக்கு என்னடா நாலேஜ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் இருக்காது ஜீரோ பர்சன்ட் நாலேஜ் தான் நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து பேக்ரவுண்ட் அவங்க பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸ் தான் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நெல்லை எப்படி விதைக்கிறாங்க எப்படி வந்து அதை பார்த்துக்கிறாங்க எப்படி அதை அறுவடை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏ டு இதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக கேளுங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் பாய் உங்கள் சகோ கேளுங்க ஒரு கதிர் அப்படின்றது முழுசாக நெல்மணிகளால் சேர்ந்து நிற்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு மேலே ஆகும் ஒரு விவசாயிக்கு அந்த விவசாயியோட கனவு அவன் வந்து அந்த ஆறு மாதம் உழைச்சது எல்லாமே வந்து இந்த கதிரை பார்க்க பார்த்து சிரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த நெல் கதிர் அப்படின்றது வந்து இந்த காலத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு பார்த்துருப்பாங்க எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரில நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுன்றது வந்து இந்த நெல்லிலிருந்து தாங்க வருது இந்த நெல் அப்படின்றது வந்து சடைச்சடையாக அப்படி நிறையா நெல்கள் வந்து ஒரு ஒரு கதிர் அதாவது ஒரு காம்பில் வந்து ஒரு முனியில் வந்து பிடிச்சிட்ருக்கும் இதை வந்து நெல் கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அறுவடை காலம் அப்படின்லாம் வர் அப்படின்ற கா விஷயம் என்ன என்றால் இந்த நெல்களை வந்து அறுத்து கொய்வாங்க அதாவது அடிப்பாங்க அடிக்கும்போது இந்த கதிரை ஒட்டி பிடிச்சிட்ருக்க இந்த நெல்லுகள்லாம் கீழே விழுவும் அதுக்கப்புறம் அந்த நெல் எடுத்து அந்த தோலை அந்த நெல்லை அவிச்சு மின்னில் கொடுத்து அரைச்சி அப்புறம் தான் நமக்கு நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி வந்து நம்ம கைக்கு வந்து சேருது இந்த ஆறு மாத காலம் அப்படின்றது என்னென்னா ஆரம்பத்துலேருந்து இந்த நெல்லுக்கு வந்து எப்போ தண்ணி வேணும் எப்போ வ எப்போ அதை வந்து கொஞ்சம் காய வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு விவசாயிக்கு மட்டும்தான் வந்து தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நெல்களை வந்து விதைப்பாங்க விதைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் ஹெல்த்தியான ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நல்ல வெயிட்டேஜாக இருக்கிற நல்ல நெல்களை வந்து சாணி தண்ணியில் நல்லா ஊற போட்டுட்டு சாணி தண்ணியில் நல்லா ஊற போட்டுட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து இல்லைனா ஒரு நாள் கழித்து எடுத்து உழுத நிலத்தில் உழுத நிலம் அப்படின்னா நல்லா தண்ணி கட்டி நல்லா சமமாக உழுதுருப்பாங்க உழுது அதை சமப்படுத்தியிருப்பாங்க சமப்படுத்தினா அப்படி அப்படிப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் அதை வந்து கண்டம் சொல்லுவாங்க இங்கே அந்த நிலத்தில் வந்து இந்த நெல்களை இப்படி தூள் விதைப்பாங்க விதைச்சி அது கொஞ்சம் தண்ணி ஃபுல்லாக எப்போவுமே கட்ட மாட்டாங்க கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி வைப்பாங்க அது மொளை வர்றதுக்கு கரெக்டாக அந்த அதுக்கு பாதகமாக அந்த மாதிரி வச்சு கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் மொளை வரும் நெல் கதிர்கள் வள நெல் கதிர்கள் இல்லை நெல் செடிகள் வளரும் பச்சை வச்சு கொஞ்சம் வளர்ந்தோன்னே இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே இந்த வளர்ந்த செடிகளை அடுக்கடுக்க பக்கத்து பக்கத்தில் அப்படி ஃபுல்லாக நம்ம வளர்ந்த அந்த நெல் செடிகளை வந்து ஒரு ஒரு கை அளவுக்கு பிடுங்கி கட்டி கட்டி வைப்பாங்க இந்த கட்டின இந்த செடிகளை வேறு வேறு இடத்துக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஊதி வைக்கணுமோ அந்த அந்தந்த கண்டத்துக்கெல்லாம் கொண்டே போய் போட்டு கைகளால் எடுத்து ரெண்டு மூணு செடி கூட கூட சேர்த்து நம்மளோட காலோட அகலத்துக்கு இடையிடையில் கேப் போட்டு நட்டு நட்டு வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி கொஞ்ச நாள் கழித்து இதுக்கு களை பிடுங்குவாங்க அதாவது இந்த நெல் செடிகள் இல்லாமல் வேறு பல செடிகள் வளர்ந்துருக்கும் அதுக்கிடையில் கலைகளாக வளர்ந்துருக்கும் இந்த நெல் வகையை சார்ந்தையே சார்ந்த வேறு கலைகளும் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்து அவங்க அதெல்லாம் பிடுங்கி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி மனுஷங்க அப்படி இடையில் நடந்து நடந்து போய் களை எடுக்கிறதுன்றதுக்கு வந்து இந்த கலைகள் மட்டும் எடுக்கிறது மட்டும் கிடையாது ரெண்டாவது அந்த மண் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதனாலேயும் இப்படி மனுஷங்களை வந்து கொஞ்சம் இடையில் இடையில் நடக்க விடுவாங்க அந்த இதில் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரணும்னா சாணி தண்ணி அடிப்பாங்க பஞ்சகவ்யான்னு சொல்லி உண்டாக்குவாங்க அந்த பஞ்சகவ்யான்றது வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த சாணி தண்ணி நெய் வாழைப்பழம் இப்படிலாம் பழதும் சேர்த்து உண்டாக்கப்படுற ஒரு ஒரு இயற்கையான ஒரு வளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மண்புழு வளர்க்குறதுல இருந்து அந்த தண்ணி எடுத்து அடிப்பாங்க அது இது வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்வாங்க இது ஒவ்வொன்றுமே வந்து தனித்தனி விதமானது நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸுன்றதுக்கு மட்டும்தான் இது செல்லும் இந்த காலத்தில் என்ன கலை களைச்செடி களைச்செடி வளராமல் இருக்கிறதுக்கு கலைக்கு ஒரு மருந்து அடிச்சிருவாங்க அடுத்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு யூரியா பொட்டாஷா அது இதுன்னு சொல்லி இப்போ
அடிப்பாங்க அப்புறம் இது பஞ்சகவ்யா இதுகள்லாம் கரெக்டாக வளர்ப்பாங்க இந்த ஆறு மாத காலத்துலேயுமே வந்து மழை எந்த டைமில் வரணும் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த நெற்கள் வந்து பூ பூக்கும் ஃபஸ்ட்டு நெல் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூ பூக்கும்ல அந்த பூ பூக்கும்போது அது வந்து நெல்லாக மாறப்போகும்போது மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பூக்குள்ளே வந்து பால் தங்காமல் அது வந்து சப்பாக போயிடும்னுவாங்க சப்பு அப்படின்னா வந்து நெல் இருக்கும் உள்ளே வந்து அரிசி இருக்காது வெறும் சண்டு சண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை எக்ஸாக்டாக சண்டாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த விவசாயி வந்து பார்த்து பார்த்து மழை வந்துச்சுனாலும் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மழை வராட்டினாலும் டைமுக்கு வராட்டினாலும் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பார்த்து 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 வளர்த்து அதுக்கு தண்ணி விட்டு எல்லாம் செஞ்சு இந்த ஆறு மாதம் முடிகிறப்ப அவன் மனசு நிறையிறதுன்றது வந்து இந்த கதிர் நிறைஞ்சி நிற்கிறத பார்த்து தான் அவன் மனசே நிறையும் இப்படி தாங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ஒரு 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 மனுஷனோட ஆறு மாத வாழ்க்கையை தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிடும்போது நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு நெல்மணிகளையும் ஒவ்வொரு சாதத்தையும் ஒவ்வொரு சோறையும் வந்து முடிஞ்சளவு நம்மளால் வேஸ்ட் ஆக்காமல் சாப்பிட்றோம் நன்றி